প্রদর্শক আবারো স্বাগত আমি টল টটা টেবিল থেকে আমরা আলোচনা করছি এই সময়ের রাজনীতি নিয়ে অ্যাডভোকেট নুজা বেগম মুক্তা এমপি আপনার কাছে আমি আসব আপনার কাছে আমি প্রশ্ন রেখে গিয়েছিলাম সেই উত্তর আমি নেব তার আগে আমি যেতে চাই ইহা চৌধুরী এমপি আপনার বিরতির আগে বেগম খালেদা জিয়ার মামলা নিয়ে কথা বলছিলেন ধন্যবাদ আপনাকে আবারো প্রশ্ন টিভি সকল দর্শক শ্রোতাদেরকে বাংলাদেশে আবারো রাজনৈতিক মামলা বা যাদের জনপ্রিয়তা আছে বা বিশেষ করে ক্ষমতা থেকে এরশাদ ক্ষমতা থেকে নামাবো বাংলাদেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল এরশাদ সাহেবের জনপ্রিয়তায় বিত হয়ে প্রথমে বাংলাদেশের সংবিধান চেঞ্জ করলেন রাষ্ট্রপতি সরকার ব্যবস্থা থেকে ফিরে গেলেন তারপর কীভাবে মামলা দিয়ে হেনস্ত করা যায় সবাই করেছেন তার মধ্যে তখন বিএনপি যেহেতু ক্ষমতায় ছিলেন এই কালচারটা স্টার্ট করছেন বিএনপি আজকে নিজের কুড়া ফাঁদে নিজেই পড়ছেন এবং মামলার ব্যাপারে আজকে বিএনপি থেকে একটি কথা বারবার বলা হয় যে মামলার রায়গুলো কেন আগে বলে দেওয়া হয় আজকে কেন জামিন দেওয়া হয় এরশাদ সাহেব বিভিন্ন গ্রাউন্ডে তখন মামলার জামিন দেওয়া যেত কিন্তু প্রথম মামলার পর সাড়ে তিন বছর পর জামিন হয়েছিল তারপরে বের হতে পারেনি একটার পর একটা একটার পর একটা এই কালচারটা স্টার্ট ফ্রম দ্য বিএনপি ও তা আওয়ামী লীগ এখন কন্টিনিউ করতেছে আর মামলার শেষ যেটা খালে দেওয়া যে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী টাকা অবস্থায় হবে মঞ্চে বসে এরশাদ সাহেব মামলার রায় দিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন যে এরশাদ সাহেব জেলে যাবেন দুই হাজার পাঁচ সালের শেষের দিকে জেলে ঢুকবেন আর লাস্ট হয়ে ফিরে আসবেন আজকে যদি বিএনপির নেতারা আসলে ইতিহাসে হয়তো অনেক দিন ক্ষমতার বাইরে মামলা মোকদ্দমা জোর জড়িত একটু ওনাদের স্মৃতিশক্তিও কমে গিয়েছে ওনারা কিন্তু এসব অনেক বক্তব্য দিতেন রাজপথেও দিতেন টোকসুতেও দিতেন তা আজকে ওনাদের ব্যাপারে যখন অন্য প্রান্ত থেকে বলা হয় তখন ওনারা বলেন এটা কিভাবে বলা হয় যে তখন আসলে আমরা সবাই আত্ম উপলব্ধি করার দরকার ক্ষমতায় থাকলে ক্ষমতার অপব্যবহার করলে এটা এবারে নিজেকে পড়তে হবে আজকে যে বিএনপি দেশের মানুষের আপনারা মনে করতেছেন সিম্পিতি সেই সিম্পিতি নাই কেন দেখেন আপনারা বলছেন বা বিএনপির একটা আশা ছিল হয়তো খালে দেজিয়াকে জেলে ঢুকালে দেশের সারা মানুষ মনে রাস্তায় নেমে আসবে আন্দোলন সংগ্রাম কিছুই হয় নাই মানুষ মনে করতেছে সাধারণ মানুষের যেটা গ্রাস উঠে তা তো বিএনপি তো একই কাজের শেষের সাথে করছে আজকে বিএনপির সাথে আওয়ামী লীগ করতেছে আগামী তো হয়তো বিএনপি ক্ষমতায় আসে এরকম আবার করবে কিন্তু সাধারণ মানুষের ভিতরে আসল প্রতিক্রিয়া এটাই না হলে হয়তো রাস্তায় অনেক আন্দোলন সংগ্রাম আপনাকে ধন্যবাদ জি হ্যাঁ ধন্যবাদ এখানে বেগম জিয়া জেলে গিয়েছে প্রথম কথা হলো যে এই সেনাপ্রধান করেছে কে বিএনপি করেছে বিশ্ব ব্যাংকে চাকরি করতো ফখরুদ্দিন তাকে তাকে নিয়ে আসলো কে বিএনপি ইয়াজুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি বানানোর লক্ষ্যে সবকিছু মিলে ওনাদের লক্ষিত ছিল ঠিক তখন ওই সময় কিন্তু जेनेचालना আমি সেই অপ্রিয় কথাটাই বারবার বলি সহানুভূতি সহানুভূতি আদায়ের ফাঁদ পেতেছে বিএনপি এই ফাঁদ মানে কি বেগম জিয়া আর তো কোনো কিছু নয় যেহেতু মানুষ পড়িয়ে মেরেছে মানুষ অঙ্গার হয়েছে জনগণ এখন বিএনপি কে ভয় পায় ভোটে তো প্রশ্নই আসে না সেই ক্ষেত্রে এখন ওই ইমেজ পুনরুদ্ধার করার জন্য জনগণের সিম্পেথি পাওয়ার জন্য মনে করে যে খালেদা জেলে থাকে তাদের জন্য এটা ইতিবাচক হবে এটা হলো আসল কথা এখন বর্তমান সরকার বর্তমান সরকার তো কিছুই না তারা মামলা দেয়ও নি মামলা তারা পরিচালনা করে মামলা করে যে বিচার বিভাগ এবং আমরা দিয়েছে দুদক এবং তত্ত্বাবধায়কের আমলে অর্থাৎ সরকারের এখানে কোনো সংশ্লিষ্টতা নাই এটা হলো প্রথম কথা এরপরে আরেকটা কথা হলো ওনাদের যেটা মানে কথা প্রসঙ্গে অনেক কথা চলে আসে ওনারা দুর্নীতিটাকে এমনভাবে রূপ দিয়েছেন জিয়াউ রহমান কিন্তু এই যে ভাঙ্গা সুটকেস ছেড়া গেঞ্জি থেকে অনেক কিছু আমরা তামাশা দেখেছি পরবর্তীতে ওনার ছেলে ওনার ওয়াইফের অনেক দেখেছি আর জিয়াউ রহমান নিজেই তো যখন উনি ছিলেন তখন দেখা গেছে দুর্নীতি সূত্রপাত ওনার হাত দিয়ে হয়েছে উনি দুর্নীতিকে শিল্পে শিল্পে পরিণত করেছিলেন আর বেগম জিয়া দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রূপ দিয়েছেন এটা হলো আমার কথা আর যার কারণে ওনারা কি করেছেন এখন ওনাদের গঠন ধর্ম থেকে সাবধানা অমিট করে দিয়েছেন এটা আপনি জানেন তার মানে এখন বিএনপি হলো দুর্নীতি বেসদের অভয়ারণ্য যে কেউ তার সদস্য হইতে পারে এমপি হইতে পারবে বিএনপি থেকে আর লাস্ট কথাটা হলো জাতীয় পার্টির ব্যাপারে যে কথাটা আপনি বলেছেন জাতীয় পার্টি যখন সরকারে আসে নির্বাচনটা কিন্তু করা হয়েছিল সেভাবেই হ্যাঁ আমি শেষ করি এক দিয়ে নির্বাচনটা সেভাবে করা হয়েছিল একটা বিএনপি কি করে
করেছিল বিএনপি যে গত যে সংসদ ছিল দিনের মধ্যে বিএনপি সংসদে গিয়েছে 10 দিন অর্থাৎ বিএনপি মানে কি বিএনপি নেত্রী আমি শেষ করি একদম এক লাইন কিন্তু জাতীয় পার্টি কি করেছে তারা গঠনমূলক সমালোচনা করেছে সরকারের তারা সরকারের ভালো কাজের প্রশংসা করেছে সবচেয়ে বড় কথা হলো ওই যে একই সাথে সরকারে এবং থাকা এবং বিরোধিতা থাকা সেই উদাহরণ আছে জার্মানিতে জার্মানি সহ আরো অনেক लज्जा दी चाहिए प्रथम आलोते